জ্বালানি তেলের দাম আপাতত বাড়ছে না বিদ্যুৎ গ্যাসের মূল্য বাড়তে পারে সহনীয় পর্যায়ে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যৌথ পদক্ষেপের তাগিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে পাঁচ প্রস্তাব বিতর্ক এড়াতে এ মাসে ইভিএম পরীক্ষা করা বেকার মিশন সুযোগ পাবে রাজনৈতিক দলগুলো শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নটার একুশে সংবাদে সাথে আছে আমি তাইজিন রহমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে জ্বালানি তেলের দাম বাড়াবে না সরকার আর গ্যাস বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান কম মূল্যে বাংলাদেশে তেল বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া তহিদুর রহমানের রিপোর্ট সম্প্রতি খুচরা পর্যায়ে গ্যাস এবং পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর গণশুনানি করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে একটি কর্মশালা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি না হলে জ্বালানির দাম বাড়াতে চায় না সরকার তিনি বলেন গ্যাস বিদ্যুতের দামের বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ মতামত দিয়েছে মূল্য সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নেবে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুদ আছে মন্তব্য করে প্রতিমন্ত্রী তেলের উপর নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার কথা জানান পাবলিক ইউটিলিটি বাস বা বড় বড় যানবাহন আছে সারা পৃথিবীতে এখন ইলেকট্রিক বাস চলে আসছে এটার শক্তির এফিসিয়েন্সি কিন্তু অনেক বেশি তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু পলিসি চেঞ্জ করে সেদিকে যেতে পারে রাশিয়া কম মূল্যে বাংলাদেশে তেল বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে বলেও জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একটা প্রপোজাল আসছে সো যাচাই বাছাই করা দেখা হচ্ছে সকাল এবার কিভাবে আনবো কিভাবে দেওয়া হবে এটা বিপিসি কোভিড মহামারী ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির পটভূমিতে আঞ্চলিক সংকট মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে পাঁচ প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধ বন্ধ করে পরিস্থিতি মোকাবেলায় যৌথ পদক্ষেপ নেবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বিস্তারিত আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্টে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে জাতিসংঘের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় সংস্থাটির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন স্ক্যাপের আটাত্তরতম অধিবেশন গণভবন থেকে অধিবেশনে দেওয়া ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুলে ধরেন পাঁচ প্রস্তাব and technology for climate change victim countries. Enhance regional financial cooperation to improve regional crisis management capacity and leveraging ICT for employment generation and growth of IT and IT enabled services to cope with the fourth রুশ ইউক্রেনীয় সংঘাত বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী দ্য রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান কনফ্লিক্ট কেম অ্যাজ এ হিউজ ব্লো টু দ্য গ্লোবাল ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল স্টেবিলিটি দ্য পুয়ার অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আর এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য ব্রান্ড অব দ্য ওয়ার দ্য ওয়ার মাস্ট বি স্টপড ইমিডিয়েটলি and joint actions are needed to tackle the situation. Bastu Chuto Rohingya Prathabartone, Antur Jatik Shamprudair, Shokriyo Shamurthan Chan, Pradhan Mantri. Humanitarian crisis poses a serious security threat. Akbar Hussain Shumun, Ekushi Television, Dhaka. বিতর্ক এড়াতে এ মাসের শেষে টেকনিক্যাল টিম দিয়ে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম পরীক্ষা করাবে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের টিমও মেশিনটি যাচাই করতে পারবে তবে কোনো দল না আসলে ইভিএম নিয়ে আর কোনো অভিযোগ আমলে নেবে না কমিশন স্মৃতিমণ্ডলের রিপোর্ট
ব্যালট ইভিএম বিতর্ক চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই আওয়াল কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিভাবে করবে তা নিয়ে আলোচনা আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে তবে ইভিএম না ব্যালট এ প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার সংকট বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে আস্থার এই সংকট দূর করাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম নিয়ে সংশয় প্রশ্ন এবং বিতর্ক অবসানে এ মাসের শেষ সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মেশিনটি পরীক্ষা করাতে চায় ইসি কোনো প্রকার কারচুপি করার সুযোগ নেই বলব কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে আরও আস্থা অর্জন করতে হবে আর পিও অনুযায়ী জাতীয় টেকনিক্যাল টিম আছে তাদের সাথে আমরা এই মাসের শেষ সপ্তাহে বসব সমস্ত ক্লিয়ারিফিকেশন আমরা তাদেরকে দিব বিশেষজ্ঞ দলের মতামত নেয়ার পর ডাকা হবে রাজনৈতিক দলগুলোর টেকনিক্যাল টিম পলিটিক্যাল পার্টির যে টেকনিক্যাল টিম আছে সেই টেকনিক্যাল টিমের সাথে বসব এবং তাদেরকে আমরা সর্বোত্তক সহায়তা করব আমাদেরকে এই ইভিএম এর ভুল ত্রুটি ধরার জন্য যাতে করে সবার আস্থা আমার আস্থা আছে কিন্তু আমি আস্থা তো চাপিয়ে দিতে পারি না সেই আস্থা অর্জনের জন্য জয় করার দরকার সবকিছুই আমরা করব আর রাজনৈতিক দলগুলো ইভিএম যাচাইয়ের সুযোগ না নিলে পরবর্তীতে এই ইস্যুতে আর কোনো অভিযোগই আমলে দেবে না নির্বাচন কমিশন আমাদের তো দেখতে হবে মেনিপুলেট করার কোনো সুযোগ আছে কিনা সেটা হলো আমাদের চ্যালেঞ্জ মেশিন একটু ডিসাবল আর আটাও রিপ্লেস করবে স্লো হয়ে গেলে দরকার হলে একসাথে দুইটা চালাবে সেটা তো সমস্যা না যদি কোনো রাজনৈতিক দল তার এক্সপার্ট না পাঠিয়েই দূরে থেকে বলে যে না আমরা সন্দেহ আছে আমরা এক্সপার্ট পাঠাবো না বা পাঠালেই নেই না চুপ করে রইলেন পরে বললেন এই বিভিন্ন আস্থা নেই সেটা আমরা আমলে নেব না ইভিএমে আস্থা ফিরলে দ্বাদশ নির্বাচনের আগে নির্ধারিত সময়ে যত বেশি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা যায় সেই চেষ্টাই করবে কমিশন স্বচ্ছ ইলেকশনের জন্য ওটার বিকল্প এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আছে বলে আমার মনে হয় না তখন ব্যালটে গেলে কন্ট্রোলটা আমাদের কাছে থাকে না স্মৃতিমণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা দুর্নীতির মামলায় জেলে যাওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী হাজি মোহাম্মদ সেলিমের সংসদ সদস্য পদ থাকার সুযোগ নেই বলে মনে করেন আইনজীবীরা তারা বলেছেন এখন কেবল বাদ বাকি আনুষ্ঠানিকতা সারলে এমপি পদ হারাবেন হাজি সেলিম আরও জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া উচ্চ আদালতের রায়ে রোববার জেলে গেছেন ঢাকার সাত আসনের সংসদ সদস্য হাজি সেলিম দুর্নীতির অভিযোগে তার দশ বছরের সাজা হয়েছে ফলে তিনি এখন আর সংসদ সদস্য থাকতে পারেন না সংবিধানের ছেষট্টি দুই এর ঘতে পরিষ্কার বলে দিয়ে আছে দু বছর বা তার বেশি তো কাজী সেই ক্ষেত্রে হাজি সেলিম তো টোটালি বার এবং এটা উনি বসতে পারবেন যদি ব্যাকসুর খালাস হয় উনি যদি সুপ্রিম কোর্টে লিফট আপিল করে ওনার সাজা যদি কমে দুই বছরের পরে হয় দুই বছরের নিচে হয় তাহলে উনি বসতে পারবেন আদারওয়াইজ নট আপিল করলেও সাজা থেকে অব্যাহতি না পেলে কিংবা রাষ্ট্রপতি ক্ষমা না করলে হাজি সেলিমকে সংসদ সদস্য পদ ছাড়তে হবে দুর্নীতির মামলায় দু বছর উপরে হলেই হবে দুর্নীতির মামলায় সাজা হয়েছে তার হি সিস টু বি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তার সংসদ সদস্য থাকার কোনো অধিকার নাই এর আগেও সাজার কারণে এমপি পদ হারানোর দৃষ্টান্ত আছে তবে উচ্চ আদালতের রায়ের পরও এখনও সংসদে আছেন বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ আইনের তো একটা কার্যকরিতে আছে আইনের আইন আছে বইতে লেখা আছে তাদের কার্যকর না করা হয় অথবা পদক্ষেপ না না হয় তাহলে তারা এমনি এমনি বাতিল হবে না হাজি সেলিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দুই হাজার সাতে মামলা করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন নিম্ন আদালত তাকে তেরো বছরের জেল দিয়েছিল উচ্চ আদালতে আপিল করলে চলতি বছর মার্চে তা কমিয়ে দশ বছর করা হয় আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশ টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি বিরতির পর যা থাকবে সিলেট সুনামগঞ্জে দুর্ভোগে বানভাসী মানুষ বন্যায় স্বাস্থ্য পুষ্টি নিরাপত্তার ঝুঁকিতে পনেরো লাখেরও বেশি শিশু আবারও আমন্ত্রণ রাত নটার একুশের সংবাদে গাজীপুর স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের কারখানার একটি নতুন ভবনে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের ষোলোটি ইউনিট সাড়ে সাত ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রত্যক্ষদর্শী এবং ফায়ার সার্ভিস জানায় দুপুরে কারখানার লার্জ ভলিউম প্যারেন্টারে আগুনের সূত্রপাত হয় পরে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি সিলেটে বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও সুরমা নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপরে জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ বালাগঞ্জ ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে সুনামগঞ্জে পানি কমলেও বেড়েছে দুর্ভোগ বন্যা কবলিত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত রোগ প্রতিনিধিদের তথ্য ও চিত্রে আরও জানাচ্ছেন মাসুমালিসা 
সিলেট নগরের বিভিন্ন জায়গায় পানি নেমে গেলেও নিম্ন এলাকার মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফিরতে পারেননি আক্রান্ত হচ্ছেন নানান রোগে জেলায় বন্যা কবলিত মানুষের সংখ্যা বারো লাখ ছাড়িয়েছে বন্যা দুর্গত এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন কালীঘাট ও কাজির বাজারের ব্যবসায়ীরা আমাদের সাউল বাজার ফিয়াজ ফর্টি ডাইল বাজার বসিমাল সহ অনেক ক্ষতি হয়েছে ব্যাংক থেকে সে ফাইন্যান্স নিছে ব্যাংক তো এই যে তার মালও তো নষ্ট হয়েছে একটা ছোট একটা টাকাও खबर पानी संकट बनार भेसे गुकुर मत्स्य खाते क्षति प्राय पौने चार कोटी टाक जिला सदर पांच उपजिला सड़क जो विच्छिन्न रही जमुनार पानी बाढ़ा पूर्व शाहजादपुर जालालपुर और कईजुरी एलिक शुरू हो नदी भांगन गत कैक दिन नदी गर्भे विलीन हो घरबाड़ी গাইবান্ধায় তিন নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে ফলে তলিয়ে গেছে সুন্দরগঞ্জ ফুলছড়ি সাঘাটা ও গাইবান্ধা সদর উপজেলার তিস্তা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল অপরদিকে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় দৌলতদিয়ায় ফেরিঘাট ডুবে ব্যাহত হচ্ছে যানবাহন পারাপার থাকছে দীর্ঘ যানজট ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে হাজার হাজার যাত্রী ও যানবাহন চালকদের এদিকে বন্যার কারণে বাংলাদেশে পনেরো লাখেরও বেশি শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ ইউনিসেফ বাংলাদেশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে বন্যার প্রভাবে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাঁচ জেলা সিলেট সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ নেত্রকোনা ও মৌলবী বাজারে চল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকায় এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ও চর্মরোগ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে শিশুরা বজ্রপাতে মারা গেছে অন্তত তিন শিশু এছাড়া শতাধিক স্কুল বন্ধ করে দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের পড়াশোনা মহামারী করোনার কারণে প্রায় দেড় বছর স্কুল বন্ধ থাকার পর আবারও এ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ইউনিসেফ এবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ টাকার আরেক দফা অবমূল্যায়ন করল বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের মূল্য বাড়াল আরও চল্লিশ পয়সা এছাড়া সহজ করা হয়েছে রেমিটেন্সে প্রণোদনা পাওয়ার প্রক্রিয়া এতে আন্ত ব্যাংক লেনদেনে মার্কিন ডলারের দাম উন্নীত হল সাতাশি টাকা নব্বই পয়সায় তবে ব্যাংকগুলো আটাশি টাকায় আমদানি বিল আদায় করতে পারবে এবার নিয়ে গেল জানুয়ারি থেকে পাঁচবার ঢাকার অব টাকার অপমূল্যায়ন তথা ডলারের দাম বাড়াল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এদিকে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত রেমিটেন্সে প্রণোদনা পেতে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস দেয়া কাগজপত্র দেখানোর শর্ত তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন থেকে কাগজপত্র প্রদর্শন ছাড়াই পাঁচ হাজার ডলারেরও বেশি রেমিটেন্সে আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনা পাওয়া যাবে আর এরই সাথে শেষ করছে রাত নটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সেক্রেটারি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার জ্বালানি তেলের দাম আপাতত বাড়ছে না বিদ্যুৎ গ্যাসের মূল্য বাড়তে পারে সহনীয় পর্যায়ে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যৌথ পদক্ষেপের তাগিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে পাঁচ প্রস্তাব বিতর্ক এড়াতে এ মাসে ইভিএম পরীক্ষা করাবে কমিশন সুযোগ পাবে রাজনৈতিক দলগুলো সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন